爸。嗯，<笑>你怎么还亲自忙活呢？<笑>这不就等你回来吗？哎呀，哎，这就是你说的那个。哦，爸，我给你介绍一下，他叫凌霄。哦，呃、凌霄，这是我爸。快打个招呼呀、啊！叔叔，好，好，好。哎，倩倩，饿了吧？哦，饿死了！快坐，快坐，快坐！快来，快来，快来！坐呀！来，欢迎小玲，到咱们家做客啊！嗯，来，小玲。嗯，倩倩，今儿啊，我得和小玲多喝两杯。好、啊。<笑>小玲啊，要说你们这保密工作。做的可真好啊！要不是我逼着这丫头把你带回来，我到现在还不知道你们两个好在一起了呢。啊？<笑>怎么？哎，你们这是？啊、哦，没事儿，爸。我们刚才回来路上闹了点小别扭，都是我不好，惹他生气了。这孩子吵架啦！我，嗯，嗯，吵架了。哎呀，倩倩呢？倩倩，还闹大小姐脾气呢？多大了？我跟你说了多少次了？该改一改了，啊？爸，我知道了。嘿，小玲啊，我们家倩倩呢？妈妈去世的早，从小我是最疼她的。这不，给他惯的就是任性，他闹起脾气的时候啊，谁的话他都听不进，所以啊，以后啊，你多担待啊，叔叔。其实我也有很多不足的地方，我们互相包容吧。他对我挺好的，爸你放心，我们俩一定会好好的。嗯，那就好，那就好。哎，我还没问你呢，小玲是做什么工作的？做销售的。啊啊，呃，爸，他是做，呃，国际汽车贸易的，就是把国内的汽车零件销售到国外。哦，对对对对对对，这也是销售，嘿嘿，这小子还挺幽默的。哎，那不正好吗？你们俩同行，以后呢，生意上还可以相互照应，是不是？对啊。好好好，正好。呃，爸，我跟他，我们俩敬你。好。祝你身体健康。好的，干。小玲，吃饱了没？吃饱了。哎呀，真好吃啊！我今天又吃多了。这样，小玲啊，以后啊，就当是自己家，经常来玩啊。谢叔叔。爸，我们先走了啊。去吧。拜拜。拜拜。请你以后不要再开这种玩笑。我没有开玩笑。你不觉得我们这样挺好的吗？好吗？陈总，我一直都很尊重你。自从我凌霄来到这个 4S 店，我就没有别的任何想法。嘿，这孩子，倩倩，倩倩，陈总，我只是你店中的一名员工。不是你的假男朋友，更不是你的玩具。凌霄，我是认真的。我只希望这是第一次，也是最后一次。请你以后不要再做这样的事情了。告辞陈叔叔，你找你女儿啊？我去叫她。不用了，我就找你。上车吧，我有事跟你谈。陈叔叔，你找我有什么事啊？你在这里一个月挣多少钱啊？啊
，看你样子应该是学校刚毕业，这是你第一份工作吧？呃，陈叔叔，我没明白您是什么意思。嗯，我想跟你说的是，倩倩，是我最爱的女儿，也是我的接班人。虽然现在她不愿意接受我的企业，但她永远都是我的法定接班人，我早晚都会把企业交给她。叔叔，我还是没明白您是什么意思。这个你拿着。自己填个数，离开倩倩，只要我有，我都能满足。陈叔叔，您误会我了吧？年轻人，我劝你啊，见好就收。这些钱足够你再开一个 4S 店，你何必在现在这个位置上做一个销售员呢？您真的误会我们了，我和您女儿真的没有什么。年轻人血气方刚，我可以理解。也许我这么做是伤害了你的自尊，但是我希望你能够见好就收。你要在四 S 店做多久，才能赚到这么多钱呢？你是个聪明人，怎么选择，我想你是知道的。陈叔叔，第一，我跟您女儿真的只是上下级的关系。至于那天吃饭的事情，是她让我去的。事先我并不知道。第二，我们年轻人是现实，是需要钱生活，但是我不会为了钱去出卖自己的尊严。人家是老板，穿什么关你什么事啊？你至于那么激动吗？不对呀、啊，他早上还穿的一本正经的，可是到了这个点儿，他就换了一身。你呀、啊，太可怕了，比女人还女人。你说他这个点换身衣服是要去见谁呢？我怎么知道？哦，天哪，他不会有男朋友了吧？可能吧。不可能，我对他的感情可是特别专一的。那可是比对人民币的感情还真的，只是他不知道而已。人呐，不要在一棵树上吊死，得多找几棵试试。不，死也要死的明白，我得知道那个情敌是谁。情敌呀，怎么，凌霄谈恋爱了？大渊，大渊，陈总，你今天穿这身真好看。凌霄，下班以后。别玩手机了，我问你好不好看，凌霄。挺好看的。哪儿好看？哪儿都好看。那你觉得这件好看呢，还是那件好看啊？差不多吧。
什么叫差不多呀、啊？你给点意见好不好？那你都去试试不就得了？嗯、好吧。怎么样，好看吗？嗯，他人呢？哎，陈小姐，你找你男朋友啊？他去哪儿了？我看他往那个方向走了。呃，这么巧啊？是，是挺巧的。哎，陈小姐，衣服还没交钱，是不能穿走的。我全要了，赶紧买单，快点！哪有那么轻松？我来帮公司买东西的。这不应该是下班的时间吗？你们老板又让你加班啊？也不是。你呢？现在男生都爱来逛街啊？当然不是了，我我是来吃饭的。哎，我知道六楼啊有一家餐厅特别好吃，我请你啊。嗯，不用了，我想早点回去。哎，你现在回去也是堵在路上，还不如跟我吃顿饭呢，给个面子嘛。哎，到了，走。哎，不不用了，真的不用了。走吧，二位里边请。谢谢啊。你好，先生，请问来点什么？你有忌口吗？嗯、um, ，没有没有，都可以。那我拿主意了。那个，两份招牌海鲜堡啊，一份蔬菜沙拉。嗯，对了，他们这儿的例汤特别好喝，要尝尝吗？嗯、um, ，好啊。再来两碗例汤。好，够了，请稍等。谢谢这人挺多的。对啊，你没看外边那么多人排队的吗？嗯，你今天约了人。
我也挺久没坐公交车了，我每天都骑车。嗯，那咱们去前面公交站。好啊。嗯，走。康明，陈总，我朋友已经来了。我们是不是在哪儿见过呀？这你都记得？就上次帮咱们拍广告那位。哦，我说怎么那么眼熟呢？快请坐。你以前有过销售经验吗？没有，我以前是跆拳道教练，兼职散打助教。啊，可我们这儿招的是销售，你觉得你能胜任吗、啊？他肯定行，一般练散打的人都有坚强的意志，他不把客户摆平啊，绝不罢休，是吧，宁宇？对，不是客人倒下就是我倒下，<笑>我们这儿招的不是保安，你要让客人倒下了，那还得了啊？说白了，我们这一行呢，服务最根本，让客户满意，取得客户的信任才是我们的目标，这样客户才愿意买我们的车，才愿意来我们这儿做保养。啊，放心吧，陈总，我其实呢是个挺随和的人，我平时经常教小孩跆拳道，所以我特别有耐心。既然你是凌霄介绍过来的，而且以前呢也帮我们拍过广告。那我就破格录取你，但是要从最基础的做起。以后你就跟着谭月吧，有什么不懂的你就问他。还不快谢谢陈总！谢谢陈总，不用客气。陈总，那我先带他去熟悉一下公司。嗯，去吧。哎，你们两个。不会是？哎，不是不是，我不是他女朋友，但我和他的女朋友是好朋友，我们俩住一起，是最铁的姐妹。凌霄，你什么时候交女朋友了？没多久。哎，这几天魏巍乐得跟花儿似的，天天咧着嘴巴大笑。魏巍？哎，你也认识啊？啊，不认识。啊，没什么事了，你们出去吧。嗯、啊。你要说起来啊，商场如战场，真是让人头疼啊。哎，其实让我说呀、啊，商场的事，怎么都能过去。孩子们让你头疼，那可是真的头疼。太有道理了。哎，上次说令公子给你帮忙，什么时候过去啊？实不相瞒，这辈子我恐怕都没这个福分了。哼，不用说了，咱们俩是同病相怜。就我家那千金啊，哎呦，天天恨不得离我远远的。我说给他相个亲吧，你猜怎么着？爸爸。我谈恋爱了，他说他谈恋爱了。<笑>我跟你说，孩子这也是慌不择路、啊。哎呀，这个倩倩啊，是根本不懂我这个当爸爸的心呢、啊。你说咱们俩想找继承人，怎么就这么难呢？哎，哎，对了，上回你不是说想找个机会见见我家犬子吗？对啊，要不今天晚上我把他约出来，你见见。好啊，正好。我把我女儿也叫出来，让他们两个认识一下。对呀、啊，他们两个人早晚都会在一起，认识认识。咱俩可说好了，嗯，不能单纯的让他们两个认识。这，咱们两家的儿女亲家是不是也得定下来了？哎呀，这正是我想的，我是没好意思说，啊、不敢高攀呐、啊。哎<笑>来来来来，再喝一杯。好，您先坐一下吧，我去告诉陈总。嗯，好，谢谢。
，在店里，宝贝儿想我了。是不是陪哪个女孩约会呢？你怎么知道？我还打算给那个女孩送花呢，亲爱的，在等我吗？我才不是等你呢！哎呀，我是来签合同的，放开！放开你可以，亲我一口。哎呀，这么多人了，你让人看见，你亲我，我亲你啊！哎呀。<笑>陈总有什么事啊？你觉得凌霄挺不错的，嗯。凌霄非常努力，也很上进，我想应该不会在工作上让您为难吧？我指的不单单是工作。他没有告诉你我们的关系吗？陈总，您是说？从凌霄上班的第一天起，我就开始喜欢他了，而且他自己心里也清楚。陈总，你你现在退出还来得及，你有什么资格跟我竞争他？这么说吧，从现实的角度考虑，凌霄经常跟我提起他的梦想，我想你也知道。他喜欢车，他的梦想就是开一家属于自己的改装车店。他现在在我这儿主要是为了学习，而我也会不遗余力的帮他，帮他参加汽车设计大赛，帮他介绍更多的人脉。总之，在他成功路上的每一步，都会有我的陪伴。而你呢？你又能帮他什么？我会让他知道，拥有一个深爱他的女人，有时候比理想更重要。没什么事，我先走了，陈总。
。好，那你先回家，然后到家了发个微信给我。我知道了，放心吧。嗯，好了，拜拜。喂，妈，我亲爱的儿子啊，妈妈想你了。你晚上有时间吗？没事儿，怎么了？是这样的，妈妈好久都没有看到你了，想你了。你晚上跟妈妈一起吃个饭好吗？好、啊。<笑>那好，呃，晚上七点多钟去你爸的会所，咱们不见不散啊。好的，妈，拜拜。<笑>行，晚上见。嗯，妈妈爱你，拜拜。等一下，心情不好？没有。工作太累了？没有，赵董你多虑了，我挺好的。我知道你是个要强的人，但千万别因为工作的事情，把自己累坏了。晚上下班之后，我请你吃点东西。请我吃东西？啊，谈工作的事情。嗯。嗯。嗯，那我先出去工作了。从凌霄上班的第一天起，我就开始喜欢他了，而且他自己心里也清楚。你有什么资格跟我竞争他？这么说吧，从现实的角度考虑，凌霄经常跟我提起他的梦想。我想你也知道，他喜欢车，他的梦想就是开一家属于自己的改装车店。他现在在我这儿主要是为了学习，而我也会不遗余力的帮他，帮他参加汽车设计大赛，帮他介绍更多的人脉。总之，在他成功路上的每一步，都会有我的陪伴。吃啊！哎，嗯，嗯，吃啊，嗯，哦，赵总，我今天不是在公司，叫我名字就行。嗯，好，我知道了。说吧，怎么了？嗯，说出来我帮你解决。嗯，没事儿。哦，我自己的一点小事儿。很好解决的，你就别瞒着我了。你的情绪逃不过我的眼睛的，我无时无刻不在关注你，因为我很在乎你。别闹，我喜欢你。可我我呃呃，赵董，呃不呃，振南，你是我上司。谁说上司和下属不可以谈恋爱了？哪条法律明文规定？可是，我已经有男朋友了。是凌霄吧？呃。
恭喜你，你们能在一起，我很开心。如果他欺负你，一定要告诉我，我帮你教训他。还有，我会继续保留追求你的权利。陈总啊，嗯，我今天得用“崇拜”两个字来说你。哎呀。你看啊，这商场上啊，你也算是叱咤风云的人物。自个儿能把闺女带这么好，亭亭玉立一个女孩子，是吧，美华？哎呀，过奖了，过奖了。哎呀，老陈，你看我那个儿子吧，长得呢，用现在的话说是真帅，那是一表人才。我不是夸我自己儿子啊，但是。那个脾气倔的哟，哎呀，一根筋，一根筋，我怎么说都没有用，愁死我了。哦，这样也好，这孩子呀，直爽，能坚持。对啊，坚持。永雄，我跟你说啊，现在这个社会，执着坚持的年轻人越来越少。你就看我手底下那几个孩子，一有困难就打退堂鼓，这儿干两天，那儿干两天。哎呦，这点倒好，和我们家倩倩一样。哎，怎么说孩子？爸，你怎么又这样了？哎，嗯，哎，美华呀，这臭小子怎么还不到？哎呀，他刚才给我发的微信说那个妈，我公司路特别远，然后呢，什么路上又很堵，可能要晚到一会儿。哎，不行，就再给他打个电话。哎，不急不急不急，要不咱们不等他，咱们先吃吧。现在啊，是公司晚上都加班。等来了，咱们一起吃吧。爸，我一会儿还要见客户呢。是，孩子也饿了。这样吧，咱们就边吃边等他吧。好，来，来来来，阿姨给你加菜啊,啊。不用了，阿姨，来来来我自己来。哎呀，不发胖的，多吃点，不看你瘦的。来，爸妈，多吃点。哎呦，你怎么才过来呀？快坐下。就是，这个孩子，赶紧坐，赶紧坐。快来来。还愣着，快坐坐坐坐。就是，想都等你呢。来，快坐。孩子，路上特别堵是吧？哎，陈总，我来给你介绍，这是我儿子。哦，我给你介绍啊，这是陈叔叔，你爸爸的世交，你没见过。这是陈叔叔的女儿陈倩倩，你们认识一下。陈叔叔好。哎，好。你好。这样吧，人总算到齐了啊。啊，今天啊，也算咱们两家人在一块儿吃个家常便饭啊！哎，对，来来来，行了，人都到齐了，咱们就一块儿吃饭吧。来，来来来来，干一干，来，来来来，来来来，倩倩，来，干来来来，阿姨，祝你们生意兴隆，哎，谢谢，来，嗯，来，你尝尝这道菜啊，来，你吃这个，这个好吃。阿姨一杯，哎，好好好，这孩子。凌霄，来，你们先吃。哎，干嘛去啊？洗手间。啊、哦，来来来，咱们接着吃啊。啊，您吃，好，谢谢谢谢。来，点头。为什么不告诉我？我为什么要告诉你？如果我没发现的话，你是否打算把你的身份一直瞒下去？身份，应届毕业生，四 S 店销售员，这就是我的身份，明白了吗？如果你早点告诉我的话，上次我带你去我家就不会那么尴尬了。你到底有没有把我当成你朋友啊
，我正是拿你当成我的朋友，才不去谈这些事情。我一直避开我的父母，是因为我不想被别人说成我是富二代。我不想生活在我爸妈的光环下。我有我自己的梦想，我想凭自己的努力来成功。我很理解你，其实我跟你一样。谢谢你的理解。今天聊得很尽兴啊，这样，我们改天再聊啊。好，好，好，好，好。哎，你别说，这真是不错，环境好啊，还有很多。看样子啊，我们得常来啊。比如说，林总，你平时喜欢到时候你得赏光哦。今天兴趣爱好就告辞了啊，好，都可以慢慢了解。谢谢，谢谢。再见，叔叔阿姨，那我们先走了。行，好，你们俩路上可小心啊。好的，好的，我们先走了。好，好，好，路上慢点走啊。我先走了，再见，再见，再见。老林啊，这个姑娘啊，我喜欢。凌霄，你觉得倩倩怎么样？妈，你不说今天是家庭聚会吗？是家庭聚会啊，你陈叔叔他又不是外人，你认识一下有什么不好的呢？对不对？那你应该提前告诉我一声吧。凌霄，是我让你妈妈给你打电话的，有什么不满你可以告诉我。你是我们的儿子，婚姻大事。是父母最操心的事情。至于你们俩以后发展怎么样，我们不管。但是既然给你打电话，你就有义务过来。妈，对不起，妈。哎，算了算了，妈不怪你，啊。那我先走了，你们路上注意安全。那你开车慢一点啊。嗯。开车慢点儿。到家了，打个电话。老林，你发现什么问题没有？什么问题啊？我觉得这两个孩子，他们肯定认识。认识？哎呀，年轻人在哪儿碰上也很正常。不对，咱们儿子看陈倩倩的神色还有态度，不太对呀。有吗？我的儿子，我能不了解吗？行吧，改明儿找个机会问问他。是得问问他。哎呀，倩倩，嗯，今天这事儿，爸跟你聊聊。你想跟我聊什么呀？哎呦，倩倩，爸问你啊，你是不是真喜欢凌霄那孩子？我感情的事儿，您就别操心了。切，我是您老爸，我不操心行吗？哎，爸跟你说，你要是真喜欢，爸找林叔叔好好说说。反正我支持你们在一起。爸，我问您，如果凌霄不是林永雄的儿子，您还会同意我们在一起吗？不是，你说这话什么意思啊？您是不是一直想？把我的婚姻当成您事业的一个助推器啊？难道女儿我在您的心里只是一个工具吗？我知道，您一直想跟熊大集团在名誉。倩倩，你怎么跟你爸说话呢？那我问你，你想过没有？我要是没有你这个宝贝女儿，我事业会出现问题吗？你替我考虑过吗？你懂什么是婚姻吗？啊？我告诉你，任何的婚姻都是要靠经济基础去维系的。我费了那么多心，做了那么多事，你是不是以为我都是为我自己考虑啊？我全是为了你倩倩，是爸爸不好，怪我。可是老爸只是想用我自己的事业，给你一个充足的经济保障。正因为我从小溺爱你
，你看你到现在，这么大了，你仍然活在你自己的理想世界里。哎呦，也许老爸真的是错了。以后啊，我不为难你了，不为难你了。见我从小，你就喜欢跟我抢东西。你想说什么呀？来看爷爷给你们买什么来了？哎，爷爷，书包，两个书包。书包来，你们自己选啊。我要这个，哎，我先看到的，我要这个。他、啊啊、是你弟弟，他要喜欢的话，就把这个给弟弟啊。哎，这里也有，一样的啊，都一样。这不很好吗？嗯，来来来，那个时候抢不到的话，一定会又哭又闹。没想到你这个做哥哥的，这么多年了还对这点事耿耿于怀。你今天找我来，不是为了说这件事吧？微微跟你的事儿他都告诉我了，没想到这次又被你给抢了。哥，我从来都没有想过跟你抢任何东西。是，我小时候是喜欢跟你抢，但因为那个时候我还不懂事，请你不要拿这件事情跟魏巍做比较。魏巍只有一个，而他喜欢的是我，不是你，请你不要让他为难。放心吧，我不会让他为难的。但是我想让你知道，我在乎他，所以我不希望看到他不开心。你什么意思？如果你跟他在一起，不能让他开心幸福的话，我希望你滚远一点。赵振南，我一直看在你是我哥哥的份上，我对你已经很客气了。我的事，轮不到你来管。我看你是喝大了吧？你伤了我最爱的女人，我就要滚。今天呢，我这个当哥哥的。就要教训一下你这个不称职的弟弟。好，你试试。这小子，给我抢！
，亲爱的，想家了吧？当家的带你去吃江浙菜，研究研究。我先定座位，么么哒。哎，下班了去哪儿啊？楼下新开了大排档，挺好的。哎，听说老张店里出了专用的游戏盘，咱们去看看。我约了魏巍吃饭呢，你自己去吧。重色轻友，咱们上班一起，下班也一起。我约个会，你还来当灯泡啊？呃，那你去吧。晚上一起啊，一起啊，一起啊！哟，看你这情况，晚上有约会呀、啊？是啊，哎，羡慕死了，还是有男朋友好啊。像我们这种单身的，下了班只能回家吃泡面了，就是、可不嘛！我才不信呢，追你的人那么多，一天一顿，一个星期你都吃不完。<笑>哎，再打点粉就好了。哎，那鼻子呢？打点粉，加点布灵布灵的，来，哎、嗯，上面再来点，对对对，哎，好了，赵董，赵董，晚上和泰兴银行的老总吃饭，你跟我去，这笔投资不容失败，一会儿去酒庄拿一瓶红酒，安排好接待工作，嗯，喂喂，那你好好加班吧啊，嗯、节哀顺变，先走了，先走了啊，拜拜，拜拜，走啦。那咱们去吧，啊，咱们去逛街吧。又是这样。回家吧，亲爱的。嗯。希望这个审批能够顺利，有什么需要我们配合的？您尽管开口，赵总真是太客气了。我们公司呢，真的很期待这个项目，合作愉快，合作愉快，再见。嗯，我送你回去吧。啊，呃，不用不用，我约了朋友。没关系。呃，我已经叫好车了，滴滴。<笑>那好，先走了。不好意思啊，我们店就要打烊了。哦，不好意思、啊。没关系，慢走。哎，等一下，等一下！哎呀，对不起，对不起，我不是故意迟到的。老板临时让我见客户，我手机又没电了。你没生气吧？没有，工作重要吧？不过，这里打烊了。嗯，哦，我知道一家好吃的，我带你去。啊。好，走啊。<笑>再加一个吃，嗯，挺好吃的，是不是还不错？挺会找的呀。当然，我和宁宇、宁雪成天来这家，这家很有名。你看都这个点了，还这么多人，平时饭点根本就排不上队。哎，等一下，等一下，吃这个呢，一定要跟我一样多放辣椒。嗯、我，哎哎，够了，够了，够了，够了。嗯，真的好吃啊
，哎呀，你吃吧。哇，好吃吗？啊，地道，嗯，好吃，是吧？你也来，你也来一场。哇，哇。林霄，嗯，我问你个事儿啊，嗯，你们老板对你还好吧？这么浪漫的时候，你跟我提工作的事，一天都在想什么呢？哎呀，没什么。嗯，她漂亮还是我漂亮？你说，小梅姐吗？什么呀？当然不是，我是说陈倩倩，我们俩谁漂亮？谁漂亮？当然是你漂亮了。你最美，美翻了。<笑>这还差不多。但是他对你那么好，你们俩会不会日久生情啊？那你们赵总对你更好，还是高富帅呢？你会不会移情别恋啊？当然不会啊。没我好吧？哼，臭美。那你就是对他有好感喽。好啦，跟你开玩笑的，要不要这么小气啊？大不了我换一份工作。哎呦，我当然不是让你换工作啊，我就是觉得，你们陈总又漂亮，工作能力又强，又对你特别照顾，难免会让人多想嘛。只要你没那个意思，我当然也不会无理取闹了。你在说什么呢？我们家薇薇怎么会无理取闹呢？不要太大方。哎，嗯，到你家楼下了。嗯，那我上楼啦。好，那我明天来接你上班。嗯，抱一下，抱一下。嗯，嗯，我走了。嗯，喂，啊，你还没亲我呢。流氓！